第七周我的学习进度是 Chapter Twelve, Drawing with Quartz and Open GL. 在这个单元呢，我学会了建立最基础的 iPhone 的绘图系统，同时我也学会用两种方法去建立绘图系统。第一种方法呢是 Quartz Two D， 第二种方法是 Open GL ES。扩子 2D， 它的顾名思义就是它的绘图只局局限在于 2D 的范围之内。OpenGL ES 的部分的话，它除了 2D 的影像之外，还可以建立 3D 的动态影像。然后现在，呃，这个两个 tutorial 它本身的外表是一样的。像我们来看扩子 2D 的 tutorial， 这是 tutorial 呢。我上方建立的五个按钮，第一个是红色，第二个是蓝色，第三个是黄色、绿色，再就是随机的颜色。然后下方的话是形状，比如说线条、方形、椭圆形，还有图像。然后呢，这个 tutorial 它的内建初始的颜色是红色，然后线条，所以我可以在画面上面随机画我要的。图像，我选择椭圆的话，选择蓝色、黄色、绿色，还有随机的颜色。我也可以绘制图片，比如说我点在画面上，它就有一个 iPhone 的 icon 在画布上面。然后现在我们来看的是 OpenGL ES 的范例，它的外表也是跟 Quartz 2D 的写的方式是一样的，也是上方五个按钮是关于颜色的，下方是呃四个按钮是关于形状的。色、绿色、蓝色、随机的颜色，在一般市场上面最复杂的电脑游戏啊 ，iPhone 的上面游戏都是使用 OpenGL ES， 因为它的呃效果还蛮强大的。也可以用到 3D 的动态影像。好，这就是我这周的学习进度。